டெல் டெக் தமிழுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை கண்டுபிடிச்சி அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஹேக்கிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா நம்ம மொபைல் இல்லை கம்ப்யூட்ரு இதில் இருக்க டேட்டா அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் நம்ம சேட்டு இல்லை ஏதாவது சேஃபாக பத்திரமாக நம்ம வச்சுருக்கத இன்னொரு ஆள் திருடுறது இல்லைனா அவங்க மொபைலில் இல்லைனா அவங்க லேப்டாப் ஏதாவது வச்சு அவங்க பார்க்குறது இதுதான் ஹேக்கிங்னு வரும் நம்மளோட டேட்டாவை இன்னொரு ஆள் திருட்டுத்தனமாக பார்க்குறது தான் ஹேக்கிங் அப்படின்னு வரும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம ஃபோனில் ஃபோனில் ஹேக்கிங் நடந்துச்சுன்னா ஒரு சில அறிவுறுகள் தெரியும் அது எப்படி எல்லாம் தெரியும் எந்தெந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் அதை முடிச்சுட்டு அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் என்ன தெரியும்னா நம்மளோட மொபைலில் நார்மலாக இருக்க பேட்ரி சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகிறது அப்படின்னா சீக்கிரமாக தீந்துரு போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபோன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் முன்னாடியெல்லாம் சார்ஜ் போட்டால் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நிற்காமல் இருக்கும் சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு யூஸ் இருக்கும் அது என்னென்னா பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஆப்பு ரன் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் நம்மளோட பேட்ரி பவர் ஃபுல்லாக அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் கேக்கிங் ஆனால் மொபைலில் சார்ஜ் நிற்காதது ஒரு அறிகுறியாக இருக்கும் ரெண்டாவது அறிகுறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமே இருப்பீங்க ஆனால் ஃபோன் சும்மா இருக்கும்போது நல்ல ஹீட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகிறதோட ஃபோனும் நல்ல ஹீட் ஆகும் அப்படின்னா கூட உங்கள் ஃபோன் ஹேக் பண்ணுறதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கலாம் மூணாவதாக என்ன சிம்டம்ஸு என்ன அறிகுறி தெரியும்னா உங்கள் மொபைல் டேட்டா இப்போல்லாம் ஒரு ஜிபி ஒரு நாளுக்கு இல்லை ஒன்றரை ஜிபி அப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் சீக்கிரமாக தீந்துடும் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருப்போம் மொபைலில் ஆனால் அன்றைக்கி டேட்டா சீக்கிரமாக தீந்துடும் இப்படியே தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு நாளாக நடந்துட்டு இருந்தேன்னா நீங்கள் உடனே பார்க்கணும் ஃபோன் உங்கள் ஃபோன் ஹேக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஆப்பு உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி மொபைலில் இருக்க ஃபோட்டோ இல்லை சேட்டு என்ன வேணாலும் இன்னொரு ஆளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கு அது நம்மளோட டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் நாலாவதாக என்ன அறிகுறி தெரியும்னா உங்கள் ஃபோன் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் ஏன்னா ஏற்கனவே உங்கள் பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஆப்பு ரன் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்களும் வேறு ஆப்பு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் த ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் ப்ராசஸிங்கெலாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் உங்கள் ஃபோன் ஹேக் ஆகிருக்கிறதுக்கான சான்ஸஸ் இருக்குது அஞ்சாவது அறிகுறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் வாங்கும்போதே செக்யூரிட்டி ஹை செக்யூரிட்டியோடு தான் தருவாங்க நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் இல்லை வேறு எதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது யூஸுக்காது ரூட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி ரூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் ஈஸியாக ஹேக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா செக்யூரிட்டி இஷ்யூ ரொம்ப இதாக இருக்கும் செக்யூரிட்டி ஓப்பனாக இருக்கும் உங்கள் ஃபோன் யார் வேணால் ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதனாலேயும் உங்கள் ஃபோன் ஹேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நான் சொன்ன அஞ்சு அறிகுறியும் உங்கள் ஃபோனில் இருந்துச்சுன்னா பயப்படாதுங்க உங்கள் ஃபோன் ஹேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது எப்படி உங்கள் ஃபோனை ஹேக்கிங்லேருந்து பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்கள் ஃபோனை ஹேக்கிங்லேருந்து பாதுகாக்கலாம் சேஃபாக வச்சுக்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போம் உங்கள் மொபைலில் ஹேக்கிங்லேருந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படிலாம் ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் உங்கள் ஃபோனுக்கு ஏதாவது லிங்க் அனுப்பி கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஏதாவது ஆப்பு இன்ஸ்டால் பண்ணக்கு அனுப்புவாங்க அதை உங்களுக்கே தெரியாமல் இன்ஸ்டால் கொடுக்க கொடுக்காதீங்க அப்படி தான் கொடுக்கும்போது தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பு நம்ம ஃபோனுக்கு தெரியாமல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ரன் ஆகி நம்ம ஃபோனில் உள்ள டேட்டா ஃபோட்டோஸ் நம்மளோட பர்சனல் டேட்டா எல்லாம் மற்ற இன்னொரு ஆளுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படி பார்க்குறதுன்னா உங்கள் மொபைல் பழுது அடைந்துருச்சுன்னா இல்லை ஃபால்ட் எதாவது வந்துச்சு நீங்கள் ரீசெண்டாக சர்வீஸுக்கு கிடைக்க எதாவது கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோன் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற போது ஃபேக்டர் ரீசெட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் மொத்தமாக ஃபோனில் இருக்க எல்லாமே எரேஸ் பண்ணி மறுபடி யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சர்வீஸ் பண்ணி தரவங்க நமக்கு தெரியாமல் என்ன தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி தரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்பு தேவை இருந்துச்சுன்னா
மொபைலில் செட்டிங்ஸில் போய் ஆப்ஸு செட்டிங்ஸ் வரும் அதில் போய்ட்டு எந்த ஆப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அன்வான்டடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத ஆப்பில் இருந்துச்சுன்னா டெலிட் பண்ணிடுங்க நாலாவது ஸ்டெப் என்னென்னா உங்கள் ஃபோனில் உங்களுக்கே தெரியாமல் ஏதாவது ஆப் பேக்ரவுண்டில் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கும் இல்லை ரன் ஆகிட்டுருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம் செட்டிங்ஸில் போய் ரீசெட் அப்படின்னா ஃபேக்டரி ரீசெட் இருக்கும் அதை போய்ட்டு மொத்தமாக ரீசெட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களோட டேட்டா ஆப்ஸு எல்லாமே டெலிட் ஆகும் மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது டேட்டா எதாவது யூஸ் உங்களுக்கு ஆகிறது எதாவது இருந்துச்சுன்னா சிம்மு இல்லை மெமரி கார்டு எல்லாமே தனியாக கலாத்தி வச்சுட்டு உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் வேறு ஃபோனுக்கு சே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ரீசெட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்படி ரீசெட் பண்ணால் ஃபோனில் இருக்க எல்லாமே டெலிட் ஆகிரும் அப்புறம் திரும்ப தான் நீங்கள் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது நீங்கள் சேஃபாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற ஆப்ஸு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் தேடுபட்டு யாராவது அனுப்பி கொடுக்குற ஆப்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதுங்க அடுத்ததாக என்ன பார்க்கணுன்னா உங்கள் ஃபோன் ஒரு மூணாவது மனுஷன் இல்லைனா உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் இல்லைனா பக்கத்தில் இன்னொரு ஆளுக்கு கிட்ட கையில் கொடுத்துக்கிட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது நல்லதில்லை ஏன்னா அவ்வளோ டைமில் அவங்க ஸ்பை ஆப்ஸு இல்லைனா ஹேக்கிங் ஆப்ஸு ஏதாவது உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஃபோன் பர்சனலாக நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப சேஃப் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற இன்டர்நெட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஆப் இருக்குது இன்டர்நெட் ஸ்பீடு மீட்டர் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி தான் இந்த விதம் நீங்கள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஆப் ரன் ஆகிட்டு இருந்தேன்னா எவ்வளோ டேட்டா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மேலே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும் மேலேருந்து பார்த்தா அடுத்த ஒரு நாள் எவ்வளோ டேட்டா யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்மளுக்கே தெரியும் மொபைல் டேட்டா எவ்வளவு ஒய்ஃபை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் டெய்லி தெரியும் இதோட எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுது நம்ம யூஸ் பண்ணாமலே இந்த மாதிரி டேட்டா அதிகம் ஆகிட்டு இருந்தனா கூட ஹேக் ஆகி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி ஆப்ஸை டெலிட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற அக்கௌண்ட்ஸு ஃபோனுக்கு எல்லா பாஸ்வேர்டு ஸ்க்ரீன் லாக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக ரேண்டமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு ஃபேவர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஏதாவது ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃபாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது இல்லைனா ரேண்டமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்லாம் போடுவாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் சேஃபும் அப்படி இருந்தாலும் ஹேக்கிங்லேருந்து ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா உங்கள் ஃபோனை எக்காரணம் கொண்டும் ரூட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் கடையில் வாங்குறப்பவே மொபைல் ஹை செக்யூரிட்டியோடு தான் கொடுப்பாங்க வாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக அதை ரூட் பண்ணாததுனால அந்த செக்யூரிட்டி மொத்தமாக பிரேக் ஆகிரும் அப்புறம் யார் வேணால் உங்கள் ஃபோனை ஈஸியாக ஹேக் பண்ணுறது மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃபோன் வாங்குனீங்கன்னா அதை ரூட் பண்ணாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் சேஃபாக இருக்கும் ஹேக்கிங்லேருந்து தப்பிச்சதுக்கு இதுவும் ஒரு வழியாக இருக்கும் இவ்வளோதாங்க உங்கள் ஃபோனை சேஃபாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டெல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்